kita bisa menyelesaikan banyak hal. Kita nggak perlu undang-undang setebal undang-undang pemilu itu. Sebelah lain, undang-undang pemilu kita itu adalah undang-undang yang paling licik di dunia. Kalau semua urusan diatur, kapan TPS dibuka, kapan ini dibuka, macam-macam seterusnya. Di undang-undang pemilu yang nggak diatur cuma satu lagi apa? Kalau masuk TPS, kaki mana duluan? Kanan kah atau kiri? Itu nggak ada apa-apa. Yang lain diatur semua undang-undang itu. Tapi meskipun diatur sedemikian banyak oleh undang-undang, oleh KPU, ya, oleh Perbawaslu, pelanggaran justru terjadi juga di mana Jadi masalahnya di mana? Di etik. Tapi siapa yang menegakkan etik ini? Tidak ada. Nah itulah kita mau mendorong sekarang ini Bawaslu. Kalau Anda tidak berubah menjadi pengawas dalam penyintir kampornal ini, Anda juga berubah menjadi lembaga pemantau etik dari perilaku-perilaku partai politik. Sehingga kita tidak hanya ribut selama setengah tahun menjelang pelaksanaan pemilu Sementara saya akan bersamakan hukum-hukum yang dilarang di dalam pemilu Yang boleh dilaksanakan oleh partai politik sebelum pemilu Sehingga dengan begitu yang terjadi adalah Tadi praktek-praktek yang semestinya itu dicela dalam demokrasi Terlalu berhubung di pemilu kan Tahapannya mudah Jadi kalau ASN yang mengatakan saya dukung ini Saya dukung calon presiden itu Bisa tidak ini tindak dengan undang-undang ASN? Tidak bisa Karena undang-undang ASN itu harus merujuk ke undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu mengatakan tahapan dimulai belum dimulai, khususnya tahapan kampanye. Jadi dia boleh, boleh masih bisa boleh menyatakan saya dukung ini, saya dukung itu dan seterusnya terus. Termasuk TNI Polri masih bisa. Karena hukum pemilunya berlaku cuma enam bulan itu. Gitu. Di luar itu ya kita. Politik uang hanya berlaku di enam bulan. Ya. Kampanye pemenang pasias negara hanya berlaku tujuh puluh lima hari malah. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!